Herkese merhabalar. Ben Enes Gemci. Nasılsınız efendim? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Keyifleriniz, moralleriniz yerindedir. Arkadaşlar, Rockstar Games geçtiğimiz haftalarda bizi heyecanlandıracak, heveslendirecek bir haber verdi. Oyuna yeni bir Blood Money isimli bir güncelleme getireceklerini söylediler. Biraz üstü kapalı laflarla heyecan verici bir güncelleme olacağı hissine kapıldık. Bize ona inandırdılar. Ancak geçtiğimiz günlerde bu Blood Money isimli güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte en sevindirici haber de Nvidia teknolojisinin DLSS teknolojisi oyuna getirildi. Uzun zamandır da oyuncular bekliyordu. Oyunun performansını daha da güzel seviyeye arttıracak. Kartınızı daha da güzel kullanacak. Bu DLSS teknolojisi oyuna eklendi. Bu sevindirici bir haber. Yani en sevindirici haber de budur diye düşünüyorum. Güzel oldu. Ancak üzücü durum şu ki. O heyecanlandığımız uzun zamandır hevesle beklediğimiz o heist görevleri, soygun görevleri gibi büyük güncellemelerden birisi mi olacak dedik olmadı. Ne yazık ki olmadı yine bir hüsrana, hayal kırıklığına uğramış durumdayız. Yani insanlar uzun zamandır Rockstar'dan artık yani bir oyuna vahşi batı dönemine uygun şeyler getirmesini bekliyor. Heist görevleri, işte soygun görevleri, tren soygunları gibi vahşi batı dönemine uygun getirmesi gereken çok fazla şey var şu an ama bunu hala yapmadılar. Bizi hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyorlar. Bu üzücü, üzüldüm gerçekten yine. Bilmeyenler için de açıklamada bulunayım arkadaşlar. Red Dead Redemption 2 oyunu 2018 yılında çıkış yaptı. Oyun dünyasına başarılı bir şekilde baş yapıt olarak Diyebileceğimiz oyunlardan birisi oldu. Kendini fazlasıyla kanıtladı. 2018'de çıkış yaptılar. Aradan 3 yıl geçti. Aradan 3 yıl geçti. Hatta 4. yıla doğru ilerliyoruz. 2022 yılına doğru ilerliyoruz arkadaşlar. 4. yıl olmak üzere. Ve hala o beklediğimiz içerikler, güncellemeler ortada yok ne yazık ki. Oyun boş kalmış durumda. Yani Red Dead Redemption 2'nin Red Dead Online tarafı çok güzel bir deneyim sunuyor. Gayet keyifli uzun vakitler, saatler arkadaşlarınızla veya yalnız kovboy olarak oynayabileceğiniz, yeri geldiğinde kendi rolünüze bürünebileceğiniz, rol playler yapabileceğiniz, kafa dağıtabileceğiniz manzaralar eşliğinde sakin, muazzam bir oyun. Benim gibi olan vahşi batı hayranlarında uzun uzun keyifli oynadığı bir oyun. Oyun bu haliyle de keyifli bir deneyim sunuyor. Arkadaşlarınızla veya dediğim gibi yalnız kovboy olarak içeriklerini tüketebileceğiniz, serbestçe takılabileceğiniz, dilediğiniz gibi dolaşıp güzel güzel manzaralar izleyebileceğiniz, stres atmalık kafa dağıtabileceğiniz harika bir oyun. Ben bayılıyorum bu oyuna tekrar tekrar videolarımda da dile getiriyorum. Ancak dediğim gibi aradan onca zaman geçti. O kadar zaman geçti aradan. Rockstar Games ağzımıza oyuncuların ağzına bal çalar gibi bir parmak bal veriyor. Ve uzun süre ortadan yok oluyor. Kendisine ulaşamıyoruz. Yani geçtiğimiz dönemlere baktığımda hani meslekler olarak hani büyük güncelleme diyebileceğimiz olarak meslekler eklenmişti oyuna. İşte çeşitli böyle Bounty Hunter, Collector, Moonshiner gibi çeşitli meslekler eklenmişti. O meslekler bir böyle bir özellikle ilk zamanlar bir heyecan kattı oyuna. Bir uğraş bir heyecan kattı. Güzel oldu tatlı oldu ancak o meslekler geleli de çok zaman geçti arkadaşlar aradan. Epey zaman geçti aradan. Ve nerede abicim o bekleyen? Dediğimiz güncellemeler nerede içerikler işte bir de bunların yanından dönemlik böyle outlaw pass dediğimiz böyle seviyelerini levellerini arttırdıkça kazandığınız ödüller veriyor bu outlaw pass'ler e tabi ki bir de belli dönem dönem ara ara böyle kozmetik böyle kostümler kozmetik içerikler de ekleniyor oyuna iyi hoş evet ama sevgili rockstarcıyım nerede o güncellemeler nerede o güzel beklediğimiz içerikler nerede o vahşi batı dönemini tam anlamıyla yansıtacak büyük güncellemeler GTA Online'a çıkışından bu yana ne güncellemeler geldi, ne büyük güncellemeler aldı oyun, ne içerikler eklendi. Gerçekten o en başındaki halinden şu günümüzdeki son dönem hala da eklenmeye devam ediyor. Bambaşka bir hal aldı. Bak oyuncuların takdirini kazanıyorsun, benim de takdirimi kazanıyorsun. Gerçekten oyun sektöründe saygınlığını kazanmış bir şirketsin, büyük bir şirketsin. Takdirimizi kazanıyorsun tekrar ve tekrar, takdir ediyoruz seni. Ama gel gelelim Red Dead Online tarafına, böyle üvey evlatmışçasına davranmaları hiç hoş değil. Gerçekten hiç hoş değil. Tamam şimdi GTA Online tarafına baktığımızda daha modern bir çağda, daha modern bir dönemde geçiyor. 
çeşit çeşit içerikler eklenebilir bir yapısı var oyunun. Vahşi Batı tarafına baktığımızda elbette o dönemi yansıtacak, o dönemin ruhunu bozmayacak, koruyacak şekilde içerikler eklemeliler. Biraz daha modern döneme göre elbette ekleyebileceğin içerikler daha kısıtlı olabilir, daha sınırlı olabilir. Ancak sen oyuna eklenmesi gereken o vahşi batı ruhunu yansıtacak, destekleyecek içerikleri de eklemedin ki. O yenilikleri getirmedin. O büyük güncellemeleri hala getirmedin. Öyle değil mi? Nerede abicim tren soygunları, banka soygunları, heist görevleri? Nerede o mülk edinme, ev sahibi olma, çiftlik sahibi olma? Nerede abicim? Böyle çiftlik sahibi olsak... İşte efendim böyle atlarımız böyle sahip olduğumuz atlar böyle orada koşuşturup dursa onlarla ilgilensek efendim işte başka böyle o çiftlik evimizde evcilleştirilebilir böyle sahip olabileceğimiz diğer böyle hayvanlar olabilse onlarla ilgilensek çiftliğimizi böyle evimizi dekore edelim güzelleştirelim öyle değil mi? Bence çok hoş olurdu. Bunların da yanında mesela çiftçilikle uğraşabilirdik tarımla uğraşabilirdik bence bu da çok hoş bir böyle rol play havası katabilirdi. O çiftçilik tarıma uygun böyle ekstra mesela görevler eklenebilirdi falan. Yani Red Dead Online'da, Red Dead Redemption'da rol play yapılacak bir yapı da var dostlarım. Ancak yeterli rol play malzemeleriyle desteklenmesi gerekiyor elbette. Rockstar'ın o büyük güncellemeleri artık getirmesi gerekiyor oyuna. Çünkü gerçekten oyundan çok fazla uzaklaşan oyuncu oldu. Yani sadık bir kitlesi hala oynamaya güncel olarak aktif olarak oynamaya devam ediyor ancak gerçekten vahşi batı benim gibi vahşi batı hayranı dostlarımız bile gerçekten artık dedi ki yani bu oyun ne zaman daha da desteklenecek ne zaman daha da güzelleşecek e sıkılmaya başladı oyuncular artık yani elindeki mevcut oyuncuları da daha fazla kaybetmeden desteğini vermesi gerekiyor bence yani sizlere anlattığım gibi bu büyük güncellemeleri oyuna getirmeye başlarsa büyük bir topluluğu Oyuncuları kendini tekrardan döndürecektir, oyuna tekrar başlayacaktır, devam edecektir. Öyle değil mi yani? Katılıyor musunuz bilmem. <gülüyor> yani sen Rockstar Games'in yıllardır oyun sektöründe kendini kanıtlamış, çok ama çok başarılı büyük bir şirketsin. Sürekli takdirlerimizi kazanıyorsun, başarılısın. Yani oyuna haftalık veya aylık olarak böyle büyük büyük yenilikler gelsin, büyük güncellemeler alsın falan gibi böyle bir beklenti kimse de yok zaten. Böyle bir beklentisi olan kimse yoktur diye düşünüyorum. Ama sen oyuna o getirilmesi gereken beklediğimiz içerikleri de getirmedin. Yeterince desteklemedin oyunu bu durum üzüyor bizi. Biz oyuncular olarak oyunun bu şekilde olması bu durum üzüyor bizi. Yani abicim mesela şimdi Blood Money isimli güncelleme getirdiler yine. Yine dediğim gibi heyecanlandık, heveslendik. Yani hüsrana uğradık. Beklediğimiz şey değil ya. Beklediğimiz o büyük güncellemeler, içerikler değil. Biraz oynayacaksın, tüketeceksin. Birçok oyuncu tekrardan sıkılmaya başlayacak. Yani oyuna yeni bir NPC ekleme gereği bile duymamışlar. O eski Stranger görevlerinden alabileceğiniz NPC'ler falan kullanılıyor yani şu an böyle. Ekstra bir hani Bounty Hunter, Trader falan gibi büyük bir meslek falan da eklenmemiş oyuna. Yani büyük bir vahşi batı hayranı olarak Red Dead Redemption 2'yi öve öve bitiremeyen oyunculardan biri olarak bu şekilde olması beni biraz üzdü ve bu durumun aradan o kadar zaman geçmesine rağmen hala tam anlamıyla destek verilmemesi yani Red Dead Online tarafına böyle üvey evlat gibi davranılması beni üzüyor açıkçası. Üzülüyorum. Hayal kırıklığına uğradım biraz. Umarım yüzümüzü güldürecek yeni haberlerle, umut verici haberlerle Rockstar Games'in güzel haberlerini görebiliriz diyeyim. Peki nacizane düşüncelerimi, fikirlerimi aktarmaya çalıştım dostlarım. Biraz doğaçlama gibi oldu. Umarım atladığım bir nokta yoktur. Peki sizler neler bekliyorsunuz oyundan? Benim söylediklerime katılır mısınız? Güzel olur muydu? Veya benim söylediklerimin dışında şu gibi yenilikler gelse de tam böyle vahşi batı dönemine çok güzel olurdu falan diyeceğiniz fikirleriniz varsa... Yorumlarınızı, güzel düşüncelerinizi dinlemek isterim, okumak isterim. Eğer video içeriklerim hoşunuza gittiyse kanalıma abone olarak bana en güzel desteklerinizi verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Beni çok da mutlu edersiniz. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.